நண்பர்களே சில பேர் பைக் வாங்குவாங்க வாங்கின உடனே ஃபாரின் போகிற மாதிரி வாய்ப்புகள் வரலாம் இல்லை வெளியூர் போகிற மாதிரி வாய்ப்புகள் வரலாம் அப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் பைக்கு வந்து ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டி வச்சுட்டு போவாங்க இல்லை சில பேருக்கு ஒரு வருஷம் கூட ஆகலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பைக்கை வீட்டிலே நிப்பாட்டி வச்சுட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் பெட்ரோல் டேங்க் டேங்கில் பெட்ரோல் இல்லை ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேங்க் உள்ளே வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் வந்து பெட்ரோல் இருக்கலாம் டேங்கில் அப்படி பெட்ரோல் வைக்கும் பொழுது ரொம்ப நாள் எடுக்கலை அப்படின்னா பெட்ரோல் வந்து ஆவி ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது பெட்ரோலே வச்சுட்டு போகலாம் அப்படி இல்லை இன்னும் பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு போகலாம் மண்ணெண்ணெய் வந்து ஆவியமாகாது மற்றபடி பெட்ரோல் டேங்க் உள்ளே வந்து துரு பிடிக்காது இந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனைகள் வந்து வராது மண்ணெண்ணெய் வந்து பெஸ்ட்டானதாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் கார்பரேட்டருக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் பெட்ரோல் இருக்கும் உங்கள் பைக்கில் வந்து கார்பரேட்டர் மாடல் பைக்காக இருந்தால் கார்பரேட்டரில் எதுவும் பெட்ரோல் இருந்துச்சு அது எப்படின்னா அதை வந்து ட்ரைன் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறது வந்து நல்லது அடுத்த விஷயம் பேட்ரி பேட்ரி வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஒன் இயர் வந்து ஒரு பேட்ரியை வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பேட்ரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து சார்ஜ் வந்து போயிடும் உங்களுடைய பைக்கில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி ரீசார்ஜ் பண்ணுற டைப்பாக இருந்தால் நீங்கள் ஊர்லேருந்து திரும்பி வந்து பேட்ரி வந்து சார்ஜ் பண்ணி அகைன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற டைப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து புதுசாக வந்து பேட்ரி வாங்கி போட்டு அகைன் வந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த விஷயம் பைக்கு வந்து நீங்கள் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு போகிற இடம் கொஞ்சம் பாதுகாப்பான இடமா இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க சில பேர்லாம் ஏதோ ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி இருக்கிற ரூமில் யாருமே யூஸ் பண்ணாத ஒரு ரூம்குள்ளே பைக்கை நிப்பாட்டி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி வச்சுட்டு போகும்பொழுது எதுவும் பறவைகள் வந்து கூடு கட்டுறதுக்கோ இல்லை அணில் வந்து கூடு கட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததாக பைக்கை வந்து சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு போகாதீங்க சென்ட்ரு ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கவர் வச்சு பைக்கை வந்து மூடிட்டு வந்து போங்க மழை தண்ணியோ இந்த மாதிரி எதுவும் வந்து பைக்கில் வந்து படாத இடமாகவும் பார்த்து பைக்கை வந்து பார்க் பண்ணிட்டு போங்க அடுத்ததாக பைக்கோட இன்ஜின் ஆயில் போகும் பொழுது இன்ஜின் ஆயிலை ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு போகாதுங்க போதுமான அளவு இன்ஜின் ஆயில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு போங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தோன்னா வெளியூர் போயிட்டு திரும்ப வந்து பைக்கை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது சில விஷயங்களை செக் பண்ணிவிட்டு எடுங்க முதல் விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டயர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பிரேக் கரெக்டாக பிடிக்குதா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க வெளியூர் போயிட்டு வந்து திரும்ப பைக்கை எடுக்கும் பொழுது கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஐடியலே வந்து பைக்கை வந்து ஓட விடுங்க அடுத்ததாக டேங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மண்ணெண்ணை ஊற்றிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து அதை ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு வந்து பெட்ரோலை ஊற்றுங்க பெட்ரோல் ஊற்றி அதையும் ட்ரைன் பண்ணிட்டு அதன் பிறகு வந்து பெட்ரோலை போட்டு பைக்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டுங்க அடுத்ததாக பைக்கோட இன்ஜின் ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாதமோ இல்லை ஒரு வருஷமோ இன்ஜின் ஆயிலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னாலும் அதிகபட்சம் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டியில் அதிகபட்சம் சேஞ்ச் ஆகாது இருந்தாலுமே லாங் கேப் விட்டு பைக்கை நீங்கள் எடுக்க போகும்பொழுது இன்ஜின் ஆயில் புதுசாக மாற்றிட்டு எடுக்கிறதும் நல்லது தான் அதே மாதிரி பைக்கோட செயின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாததுனால துருப்பிடிச்சு போகலாம் இல்லை ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கலாம் பைக்கோட செயினை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு செயினுக்கு செயின் லூப் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பைக் எடுத்து ஓட்டுறதும் ரொம்பவே நல்லது இந்த வீடியோ பற்றினா உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷே